வடைக்கு நூறு ரூபாயா அநியாயம் இந்த ஹோட்டல்ல நான் என்ன சாப்பிடவே வர மாட்டேன் தப்பு பண்ணிட்டேன் எல்லாரும் மீன்ல நீ உப்பு சாம்பார் அம்மா எனக்கு வந்து பிரின்சஸ் மாதிரி வச்சு விடுமா அப்படின்னு சொன்னா ஆமா ஸ்டிக் ஆயிடுச்சு இந்த கேக் பேர் என்ன தெரியுமா ஜீப்ரா கேக் ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஜீப்ரா கேக் குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து குட் மார்னிங் இல்லை ஆக்சுவலி லெவன் ஓ கிளாக் ஆகியாச்சு இப்போ லெவன் ஓ கிளாக்ல இருந்தால் நான் விளாக் எடுத்துட்ருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி ஃபுல்லாக விளாக் எடுக்கணும் அப்படின் இருக்கேன் இன்றைக்கி மார்னிங் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தோசை ஸோ சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு லன்ச் வந்து எனக்கு எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா இன்றைக்கி சத்தீஷோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்க வந்து ஃபுட்டு கொடுத்து விட்றாங்க அதனால் நான் ஃப்ரீ அதனால் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கேக்கும் பேக் பண்ணி காணிக்க போகிறேன் ஓகே ஸோ வாங்க நம்ம வ்ளாக் ஆரம்பிச்சுட்டு நான் என்னெல்லாம் பண்ணுறேன்னு பார்க்கலாம் ஸோ நிறைய பேர் வந்து இதை ஒட்டுறதுக்கு வந்து டிப்ஸ் வந்து நிறைய சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ நான் வந்து இன்றைக்கி ஃபஸ்ட் அட்டம்ட் வந்து இந்த ஈஸியாக எங்கள் வீட்டில் ஏற்கனவே இந்த ஃபெவிக்விக் வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறேன் ஆனால் ஃபெவிக்விக் வச்சு ஒட்டும் போது நம்ம டிஷ் வாஷரில் திருப்பி போட முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் மறந்து போய் ஸோ என்னோட ஸ்பூன் ரெஸ்ட் வந்து திருப்பி பேக் டு ஃபார்ம் வந்துருச்சு ஓகே இப்ப கிளீனா இருக்கு மகா என்ன சாப்பிட வரட்டுமா வீடியோ <laughs> சராச்சி வாங்கி வெளிய போறீங்களா உங்க வீட்டுல சோறு சிக்கன் குழம்பு எல்லாம் இல்லையா இந்த மாதிரி ஃபுட் தான் இருக்கா எல்லாமே பண்ணுவீங்களா அப்ப எனக்கு வந்து நல்ல இட்லி இன்னும் சுட சுட இட்லி பஞ்சு மாதிரி இட்லி அவிச்சு கேட்டுட்டு போங்க வெயிட்டர் வெயிட்டர் கேட்டுட்டு போங்க எனக்கு வந்து நல்ல சுட சுட இட்லி பக்கத்துல கொஞ்சம் சட்னி என்ன சட்னி தெரியுமா ஒயிட் சட்னி தேங்காய் சட்னி நல்ல சுட சுட கொத்தமல்லி எல்லாம் போட்டு சாம்பார் நல்ல இப்படி ஓட்ட போட்ட ஒரு வடை 
தக்காளி சட்னி சரியா இவ்வளோ வச்சு தர முடியுமா அது சட்னி வெறும் கேரட்டு சட்னி சாம்பார்னு சொல்லு தேங்க்யூ சாசேஜ் வேண்டாங்க எனக்கு நான் கேட்டது மட்டும் எனக்கு நீங்கள் தாங்க ஓகே நீங்கள் எனக்கு ரெடி பண்ணி கொண்டு வருவீங்களா இல்லை இல்லை எனக்கு நீங்கள் எல்லாம் வச்சு தாங்க வச்சுட்டு பாருங்க இங்கே வைங்க இதில் வைங்க நான் வந்து சாப்பிடி சரியா என்னெல்லாம் சொன்ன திருப்பி சொல்லுங்க சாம்பார் தக்காளி சட்னி முடிஞ்சா அந்த பச்சை சட்னியும் வச்சிருங்க சரியா வச்சுட்டு கூப்பிடுங்க வரேன் ஸோ லன்ச் பாருங்க சூப்பரான ஒரு பிரியாணி ஸோ இதுதான் வந்து இன்றைக்கி லன்ச்சு லன்ச் முடிச்சுட்டு நான் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து அந்த கேக் செஞ்சு காணிக்கிறேன்னு சொன்னேன்ல அதை நான் உங்களுக்கு வந்து செஞ்சு காணிக்கிறேன் தூங்கிட்டாது தூங்கிட்டா சுமா அப்பா கையில் படுத்து சுகமாக தூங்குக அது தூங்குறத பார்த்தா நமக்கே தூங்கணும் போல இருக்க நானும் வரவா தூங்கிட்டு ஸோ இப்போ தான் வந்து லன்ச் முடிஞ்சிச்சு ஸோ குட்டீஸ் எல்லாம் தூங்கிட்டு இருக்காங்க அதனால் ரொம்ப குவாயட் டைம் கிடச்சிச்சு அதனால் இந்த டைமில் வந்து உங்களுக்கு வந்து அதனால் ஒரு ஈஸியான கேக்கு இது என்ன கேக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீப்ரா கேக் ஸோ வெண்ணிலா பேட்டர் சாக்லேட் பேட்டர் கட் பண்ணும்போது பேக் ஆகி கட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஜீப்ரா பேட்டர்ன் கிடைக்கும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேக்கு அதுக்கு இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து ரொம்ப பேசிக் ஒன்றரை கப்பு மைதா மாவு அரை கப் சுகர் ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் அரை கப்பு பால் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் ரெண்டு முட்டை நூறு கிராம் சாஃப்ட் பட்டர் ஓகே இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஸோ அதுக்கு இடையில் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரவுண்ட் கேக் பேனை வந்து ஒரு பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் வந்து கீழே பேஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து ஒன்றரை கப் மைதா மாவு இருக்குல்ல இதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடரை போட்டுடலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து சளித்து கூட வச்சுக்கலாம் இந்த மைதா மாவை நான் வந்து இப்படி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பேன் ஸோ சால்ட் ஒரு பிஞ்ச் வேணா எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் ஸோ ஒரு பிஞ்சு சால்ட் போட்டுக்கோங்க ஸோ இதை வந்து இப்போ ஓரத்தில் வச்சிடலாம் ஸோ இந்த பவுலில் ரெண்டு முட்டையை உடச்சி விட போகிறேன் ஸோ இந்த முட்டையில் ஒரு டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஸோ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ பட்டர் எடுத்துக்கோங்க சாஃப்டாக இருக்கணும் பட்டர் ஸோ இந்த கேக்குக்கு உங்களுக்கு ஹேண்ட் பிளெண்டர் தேவைன்னு இல்லை நீங்கள் சாதா ஒரு ஸ்பூனை வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நான் வந்து ஹேண்ட் பிளெண்டர் யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறேன் இது பட்டரை வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இதில் சுகர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி பீட் பண்ணிடுவோம் பட்டரும் நல்ல பீட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து எக்கை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி பீட் பண்ணிடலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பட்டர் சுகர் எக்கு எல்லாமே நல்ல ஃப்ளஃபி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற மைதா மாவில் பாதி ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பேச்சுலாவை வச்சு மெல்ல இப்படி ஃபோல்ட் பண்ண போகிறேன் இப்போ வந்து நம்ம வச்சுருக்கிற பாலை வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஆக்சுவலாக நான் வந்து என்னோட ஹேண்ட் பிளெண்டரே யூஸ் பண்ணிட போகிறேன் இப்போ மிச்சோவில் மைதா மாவு போட்டுடலாம்
போட்டுட்டு ஹேண்ட் பிளெண்டரை வச்சு மெல்ல லோ ஸ்பீடில் மிக்ஸ் பண்ணிருப்பேன் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் பேட்டர் வந்து திக்காக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து ஆல்டர்னேட் பண்ணி லேயர்ஸ் நம்ம இப்போ விடுவும் போது உங்களுக்கு புரியும் அதுக்கு வந்து வசதியாக இருக்காது அதனால தான் கொஞ்சம் இருக்கணும் நான் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் பால் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் எந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இப்படி இருக்கணும் ஓகே இப்படி ஸ்லோ ஓகே ஸோ நம்மளோட பேட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை என்ன பண்ணணும்னா இதில் பாதி பேட்டரை இந்த பவுலில் மாற்ற போகிறேன் ஸோ பாதி பேட்டரை வந்து ஸோ பாதி பேட்டரை நான் இந்த பவுலில் மாற்றிட்டேன் இப்போ இதில் வந்து இந்த கொக்க பவுடர் வச்சுருக்கோன்ல இதை ஆட் பண்ணலாம் ஸோ கொக்கோ பவுடர் ஆட் பண்ணோன்னே பேட்டர் வந்து திக்கான மாதிரி இருக்கும் ஸோ கூட கொஞ்சம் பால் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் பால் ஓகே ஸோ ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட வெனிலா பேட்டர் சாக்லேட் பேட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு ரெண்டுத்துலேயும் ஒரே அளவில் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஆல்டர்னேட் பண்ணி ஊற்ற ஆரம்பிச்சிருவோம் ஸோ நம்மளோட கேக் பேன் எடுத்துக்கோங்க ஸோ கேக் பேனில் வந்து பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் போடுறது ரொம்ப மஸ்ட்டு அப்படி இல்லை உங்கள்கிட்ட இது அப்படின்னா ஃபாயில் போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா மைதா மாவு தூவிட்டு சாரி பட்டர் தடவிட்டு மைதா மாவு தூவி கோட் பண்ணிக்கலாம் பட் பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் வந்து உங்களுக்கு ஓட்டாது எப்படி ஊற்றணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சென்டரில் வெண்ணிலா கேக் பேட்டர் ஓகே அடுத்து அதே மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் சாக்லேட் கேக் பேட்டர் வெண்ணிலா சாக்லேட் ஓகே இப்படி டேப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட ஜீப்ரா கேக் எவ்வளோ பேட்டர்னா இந்த பேட்டர்ன் தான் பேக் ஆகும்போது சூப்பராக வரும் ஸோ இது பேக் பண்ணிட்டேன் இது சாரி பேக் பண்ணல ரெடி பண்ணிட்டேன் அவனுக்குள்ளே வைக்க முன்னாடி நல்லா டேப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் இது வந்து செட்டில் ஆகும் ஓகே ஸோ நல்லா டேப் பண்ணிடுங்க இப்போ வந்து இது அவனில் வச்சிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸ்க்கு அவனை வந்து ப்ரீஹீட் பண்ணிடுங்க ஸோ இப்போ அவன் வந்து நல்ல ப்ரீஹீட் ஆயாச்சு இதில் வந்து நம்ம கேக் பேனை வச்சு எப்படி இது வந்து ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் ஸோ தேர்ட்டி மினிட்ஸ்லேருந்தே பார்த்துக்கோங்க பேக் ஆனோனை எடுத்துருங்க பேக் ஆனோனை கணிக்கிறேன் ஸோ கேக் வந்து பேக் ஆகிற டைமில் கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து ரிலாக்ஸ் ஆக போகிறேன் ஸோ நான் வந்து என்ன சொல்ல இந்த மாதிரி அவனில் கேக் ஓப்பனில் இங்கே வந்து ரிலாக்ஸுக்குன்னு மாடிக்கு வருவேன் மாடிக்கு வந்தோன்னே பார்த்தீங்கன்னா மறந்தே போயிடும் எனக்கு சுத்தம் மாட்டு இந்த மாதிரி நிறைய தடவை நான் நடந்துருக்கு அதனால் இந்த வாட்டி ஞாபகம் வச்சுட்டே இருக்கணும் அரை மணிக்கூரில் கீழே போய் செக் பண்ணணும்னு அதனால் செல்லில் வந்து டைமர் கூட வைக்க போகிறேன் வச்சுட்டு நேற்று ஒரு மூவி பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அது என்ன மூவின்னு நினைக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ இந்த மூவி தான் இந்த லேண்ட் ஆஃப் லாஸ்ட்னு நினைக்கிறேன் கிட்ஸ் மூவி தான் ஸோ எனக்கு வந்து கிட்ஸ் மூவி வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் நான் வந்து அதிகமாக அதிகமாக பார்க்குற மூவி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அனிமேட்டட் மூவி கிட்ஸுக்குள்ள மூவி டைனோ ஜுராசிக் 
பார்க்கோட அந்த இது வந்து ரிலீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது நானாக தான் இருக்கும் ஏன்னா எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் ஃப்ரோசன் மோனா எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் நான் எனக்கு ஃப்ரீ டைம் கிடச்சிச்சுன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி அனிமேட்டட் கிட்ஸ் மூவி அந்த மாதிரி தான் பார்ப்பேன் ஸோ இந்த மூவி நல்லா இருக்குது வித்தியாசமாக இருக்குது கிட்ஸுக்குள்ளது தான் ஆப்வியஸ்லி ஆனால் வித்தியாசமாக இருக்குது நான் இது ஏற்கனவே பார்த்துருக்கேன் நினைக்கிறேன் நான் ரொம்ப வருஷம் ஆகிடுச்சு அதனால் திருப்பி இருந்து இதை தான் பார்த்துட்ருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு எந்த டைப் மூவி பிடிக்கும்னு சொல்லுங்கள் கிட்ஸ் மூவி பிடிக்கும்னா எஸ் நம்ம ரெண்டு பேரும் சேம் ஸோ கேக் வந்து ரெடியாகி முடித்தோன்னு நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன்னா அது வரைக்கும் நான் இந்த மூவியை வந்து பார்த்து முடிக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ கேக் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கூல் ஆகிடுச்சு இதை ரிமூவ் பண்ணிட போகிறேன் இப்ப இதை ஸ்லைஸ் பண்ணி காணிக்கிறேன் பாருங்க மகா உள்ள பாக்கியா இங்க சார் இந்த கேக் பேர் என்ன தெரியுமா ஜீப்ரா கேக் அதனாலே <laughs> பின்பணி <laughs> நிறைய பேர் கேப்பீங்க நீங்க கேக்கு பேக்கிங் எல்லாம் பண்றீங்களா யாரு சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னு மகி வந்து மகி வந்து லைட்டா சாப்பிடுவோம் மகா கேக்கு குக்கீஸ் எதுவும் தொட மாட்டோம் மகாட்டி <laughs> 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 அப்புறம் ரொம்ப டைமண்டியாக இருக்கும் கிரௌன் டைமண்ட் கிரௌன்
இதை தான் நான் இப்போ போட போகிறேன் எப்படி இருக்கு அம்மா எனக்கு உடனாலும் இது பண்ணிடுவேன் ஸோ இதுதான் எங்கள் வீட்டு பிரின்சஸ் கணி அவள் க்ரௌனு அவள் ஹேர் கிளிப்பு மகா கலக்கிறியே பார்பி ஃபோனு பார்பி பேகு நிறைய பேர் வந்து இந்த பேகு கேட்டிங்களா இந்த பேக் கேட்டிங்களான்னு தெரில நாங்கள் அந்த டூர் போகும்போது பேக் வந்து கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இது வந்து அமேசானில் வாங்கினது அது வந்து தாய்லாந்தில் வாங்கினது குட்டி இளவரசி வராளா குட்டி இளவரசி குட்டி இளவரசி வந்துட்டாங்களா குட்டி இளவரசி ஹாய் சொல்லுங்க ஹாய் சொல்லுங்க இளவரசி அவளுக்கு தலை வச்சு விட்டீங்களா கிளிப்பு குட்டி இளவரசி ரொம்ப குறும்புக்கார இளவரசி இதுவே வந்து ஈஸியா போகுது 
அதனால் இதை வச்சு தான் ஃபுல்லாக இருந்து தேய்ச்சிட்ருக்கேன் ஸோ க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டு அப்புறம் காணிக்கிறேன் பெரிய மகி மகி இது யார் இப்படி கீச்சு வச்சா இங்கே யார் கீச்சுனா ஆ யார் கீச்சுனா சொல்லு ஸோ இங்கே பாருங்க இதில் எவ்வளோ அந்த பென்சில் மார்க்கிங்கை வச்சு வரைஞ்சிட்டு இருந்தாலும் இங்கே பார்த்துக்கோங்க இதை இப்போ நான் இதில் வந்து கொஞ்சம் டிஷ் சோப் இருக்கலாம் பாத்திரம் தைக்கிற அந்த லிக்விடும் கொஞ்சம் ப்ளீச்சும் ஊற்றுறேன் இப்போ ஈஸியாக போகுதுங்க ஸோ ஈஸியாக இப்படி தேய்ச்சா மற்ற டூத் பேஸ்ட்டு அது எல்லாத்தையும் விட இந்த இடம் நீட்டாக இருக்குது ஸோ டிஃப்ரென்ஸை பாருங்கள் அது மாதிரி தான் நான் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணேன் மகா அந்த சைட்லாம் காய் ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு எல்லாருக்கும் ஃபேவரட்டான ஒரு ரெசிபி வந்து செஞ்சு காணிக்க போகிறேன் ஸோ இது வந்து பர்டிகுலராக ஒரு ரெசிப்பின்னு கிடையாது நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு சிஸ்லிங் ப்ரௌனி இருக்குல்ல ப்ரௌனி சிஸ்லர் சிஸ்லர் ப்ரௌனி எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் அது வந்து எப்படி ஹோட்டல்லாம் சர்வ் பண்ணுற மாதிரி ரெஸ்டாரண்ட்டில் சர்வ் பண்ணுற மாதிரி எப்படி வீட்டிலே பண்ணலான்னு ஸோ இதுக்கு வந்து சின்ன சைஸ் சிஸ்லர் பிளேட் இந்த பிளேட் வந்து இப்போ நாகர்கோயிலில் நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படின்னா வந்து அது வந்து உங்களுக்கு எந்த கடையில் தெரியுமா கிடைக்கும் ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஸோ சதீஷ்கிட்ட கேட்டேன் அந்த கடையோட நேம் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கான் ஸ்டீல்ஸ்ன்னு இங்கே நாகர்கோயிலில் இருக்குது ஸோ அந்த கடையில் கிடைக்கும் அப்படி இல்லைன்னா ஆன்லைனில் உங்களுக்கு வந்து சிஸ்லர் பிளேட் வந்து எங்கே வேணாலும் இப்போ கிடைக்கும் ஓகே ரொம்ப சீப் தான் த்ரீ ஹண்ட்ரடோ எவ்வளோ அவ்வளோ தான் வரும் இது எப்படின்னா கீழே வந்து உட்டு மேலே வந்து ஒரு இரும்பு பிளேட்டு ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ப்ரௌனி சிஸ்லருக்கு வந்து சின்ன சைஸ் தான் உங்களுக்கு தேவை ஸோ இப்போ இதை வந்து ஹீட் பண்ணிடலாம் நம்ம இதை வந்து நார்மலாக ஸ்டவ்வில் வச்சு நல்ல ஹீட் ஆகும் ஓகே ஸோ ஸ்டவ்வில் வச்சாச்சு இந்த நல்ல ஹீட் ஆகட்டும் ஸோ ஏன் லைட்டிங் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க இங்கே பவர் இல்லை ஆக்சுவலாட்டு என்ன பண்ணியா மகி சரி மெல்ல எடுத்துருப்போம் கீழே போட்டுறத ஓகே ஓகேடா ஓகே ஸோ இப்போ வந்து அந்த சிஸ்ல கூட சர்வ் பண்ணுறதுக்கு சாக்லேட் சாஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு காணிக்கிறேன் ஸோ இந்த பேனில் வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் நான் ப்ரௌன் சுகர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன்லேருந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் கொக்கோ பவுடர் அதுக்கப்புறம் ஒரு கால் கப்பு தண்ணி அரை கப் வரைக்கும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை அடுப்பில் வச்சு கொதிக்க விட போகிறேன் இது ஒரு கொதி வந்தோடனே அடுப்பில் வந்து எடுத்துடலாம் இதை ஒரு கொதி வந்தோடனே நான் கொண்டு வரேன் உங்களுக்கு ஏன்னா அங்கே லைட்டிங் இல்லை அவ்வளோ வாட்டு ஸோ சாஸ் வந்து கொதிக்கிற கேப்பில் கொஞ்சம் வால்நட்டும் சாக்கோ சிப்ஸும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் டாப்பிங்கில் வந்து கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கலர் ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டேன் இந்த போர்டை எடுத்துடலாம் சாஸ் வந்து கொதிச்சுருக்கும் நினைக்கேன் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து காணிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ இங்கே பாருங்கள் சாஸ் வந்து இப்படி கொதிச்சு வரும்போது எடுத்துட்டேன் இங்கே வந்து ஐஸ்கிரீம் எடுத்து ரெடியாக வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம அசம்பிள் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுதான் பெஸ்ட் பார்ட்டு ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த போர்டு எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ நம்மளோட இரும்பு வந்து பயங்கர சூடாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் இப்போ ப்ரௌனீஸ் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டிப் என்னென்னா ஒரு ஆரஞ்ச் ஸ்லைஸோ ஆப்பிள் ஸ்லைஸோ பைனாப்பிள் ஸ்லைஸோ மேலே வைக்கணும் ஏன்னா ப்ரௌனியை டேரெக்டாக அதில் வச்சோன்னா அடி பிடிச்சிரும் கரிஞ்சிடும் அதனால் ஓகே இப்போ ஸ்லைஸ்க்கு மேலே ப்ரௌனீஸ் இது என்னோடய ஹோம் மேட் ப்ரௌனீஸ் இந்த ரெசிபி வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து ஆல்ரெடி போட்டுட்டேன் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த சாஸ் வச்சுருக்கோம்ல அதை ஊற்றிடலாம் சைடோடி ஊற்றுவோம் இப்போ எப்படி சிசில் ஆகுது பாருங்கள் டக்குன்னு ஒரு ஸ்கூப் ஐஸ்கிரீம் வச்சுருவோம் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட நட்ஸு எல்லாத்தையும் போட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் ஸோ எவ்வளோ அழகாக சிசில் ஆகிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலி சாஸை நீங்கள் கடைசி போட்டிருக்கோம் சே தப்பு பண்ணிட்டேன் 
நீங்க சாஸை வந்து ஐஸ்கிரீம் எல்லாம் வச்சதுக்கு அப்புறம் விட்டுட்டு சர்வ் பண்ணுங்க சோ நீங்க நான் பண்ண மாதிரி பண்ணாதீங்க ஃபர்ஸ்ட் பிரௌனி வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் ஐஸ்கிரீம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சர்வ் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல கொண்டு வச்சுட்டு அந்த சாஸை விடுங்க அப்பதான் உங்களுக்கு அந்த லைவ் ஆக்ஷன் மாதிரி அது பபுள் ஆகுறது ஒரு நல்லா இருக்கும் தெரப்பியூட்டிக்கா இருக்கும் உங்களுக்கு நல்லா பாக்குறதுக்கே ஸோ பட் சிஸ்டம் ப்ரௌனிஸ் வந்து பிடிக்காதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீமும் சாக்லேட் ப்ரௌனியும் அப்படி ஒரு காம்பினேஷன் செம்ம ஸோ அது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ட்ரை பண்ணிங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க போட்டீங்க எப்படி சமைச்சீங்க உப்பு சாம்பார எல்லாரும் மீன்ல இனி உப்பு சாம்பார பத்தி தான் சமைக்கணும் கொண்டு வந்திருக்கீங்க வேணுமா உங்களுக்கு எக்கு பிரெட் வேணுமா எம்மிங்க போதுங்க எனக்கு வயிறு ஃபுல்லா ஆயிடுச்சு என்ன விட்டுருங்க பிளீஸ் பிளீஸ் என்ன விட்டுருங்க மேடம் மேடம் நான் போறேன் மேடம் என்ன வேண்டாம் என்ன விட்டுருங்க என்ன விட்டுருங்க என்ன விட்டுருங்க டார்ச்சர் இருந்தாங்க காசு இருந்தாங்க காசு இருந்தாங்க காசு இருந்தாங்க காசு மேடம் வடைக்கு நூறு ரூபாயா மகா ஒரு வடைக்கு நூறு ரூபாயா ஒரு முட்டைக்கு நூறு ரூபா வாங்கிட்டீங்க அநியாயம் இந்த ஹோட்டல்ல நான் என்ன சாப்பிடவே வர மாட்டேன்